El Consejo Superior de la Universidad de San Carlos convocó a una reunión extraordinaria para analizar medidas en contra de su representante ante la Junta Monetaria, debido a que la semana pasada Rodrigo Ponce ofreció votar en contra de los bonos del Tesoro, pero tras negociar beneficios presupuestarios para la Casa de Estudios, accedió a votar a favor de la deuda estatal. El rector de dicha Casa de Estudios dice que en el Consejo Superior se le pidió que priorizara los intereses nacionales sobre los institucionales, algo que no se cumplió según el titular de la Universidad Estatal. La mayoría de los integrantes del Consejo compartimos con él la opinión de que esta deuda venía a afectar realmente eh, el futuro, de, de, incluso de las generaciones que aún no han nacido, eh, la duda sobre la legalidad de una deuda no reconocida en ningún presupuesto del Estado, y eso fue lo que nos planteó y eso fue lo que nosotros compartimos. Por eso es que eh, pues nos encontramos sorprendidos de la decisión que él tomó en la Junta Monetaria. En definitiva, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Yo actué en forma transparente y en base a la ley, sustentado en un criterio técnico macroeconómico y técnico jurídico, que yo ya había hablado con el rector. Y tercero, no me aparté de lo que yo conversé con el Consejo Superior Universitario de que iba a mantener mi posición pero que yo iba a tratar de obtener el compromiso de finanzas para el 5% y lo logré. Posición abierta y transparente y a favor de la universidad me ratifica en el cargo en lugar de ponerlo en riesgo. La universidad no me está dando la espalda porque primero mi decisión eh, es eh, una decisión técnicamente tomada y yo en ningún momento le fallé a la Universidad de San Carlos ni le fallé al país.